on this uh, map and you're of course the expert but I just want to show our viewers what the satellite images show. From what I can see massive concentration of cloud cover above Himachal Pradesh in pockets of Uttarakhand, some parts of Nepal and also above the national capital region. What's the outlook like according to you for the next 48 to 72 hours? Is the worst behind us or is there more trouble coming? Rahul, uh, worst is behind us. Okay, that's a good news. But then uh, there is uh, no sense of complacency at this moment that uh, uh, at least the uh, uh, rains will ease out. They have already eased out from Jammu Kashmir region, Himachal Pradesh also shortly. I think today itself we see the difference. But then Uttarakhand remain, remain in a state of uh, uh, extreme uh, caution for the next about three days, I will say. And uh, uh, you see, we see these uh, space-based platforms uh, giving us information like you've shown this satellite imagery. Mountains have always been more mysterious and mischievous, okay, irrespective of the observation weather platform. Okay, Air Marshal, stay with us for a moment. I want to go across to Sukhwinder Singh Sukhu, the Chief Minister of Himachal Pradesh. He joins us live and exclusive on the news track at this moment. Sukhuji Satsrikal, can you begin by giving our viewers a sense of the current situation in Mandi and in other districts of Himachal Pradesh at this moment? People have been looking at the images from Himachal with a lot of concern. Everyone's very fearful about what's happening in your state, sir. The situation in Mandi and all over district are under control. <coughs> from, uh, we have completed our rescue operations in uh, before 8 a.m. Uh, last night we rescued at 2 p.m. Uh, 2 a.m. six uh, uh, persons and in the morning 4 p.m. we have rescued 22 people uh, and after the control we have completed the rescue uh, rescue operations. Now we are um, uh, insisting the officers to restore the blackout in Kullu district Jaha Puriya electrical, no electricity is there, uh, drinking water streams are washed away. We are trying hard to restore this in um, uh, one of the our most effective uh, district in Kullu. What's your advice to tourists who already in Himachal overlooking to get to Himachal Pradesh? Uh, what, what's your advice to them at this moment, Chief Minister? Nowadays, I am uh, in these days, in these three four days, Avi to kisi ko bhi hum ye chahte hai ki wo jada hamachal na aaye. Aur jo hamare tourist hai, ab unka wo sab jagah theek hai, safe hai. Unke mobile isliye nahi chal pa rahe hain because the electricity is is not in their district, particularly in Kullu district, in Spiti Valley. Uh, in Sandartal, all 300 tourists are very well in, in place and uh, 200 tourists are in Palak, Pagal Lala. They are also very safe. They are from different states and Kasul. They are also uh, very safe. Now we are trying hard to restore the electricity and drinking water schemes, which is very tough job because a lot, uh, lot of uh, losses are there. So we are trying hard to do it. So, do you have any deadline for your team? Is the supply of supply or telecom connectivity going to be lost, Chief Minister? Yeah, we are trying to do it. We are trying to do it. We are trying to do it for 10 days. We are trying to do it for 10 days. So, when we are trying to do it, our water supply schemes will be done. I have never seen this picture that the whole truck बहता जा रहा है, टेम्पो बह रहा है। क्या सरकार उन लोगों की थोड़ी मदद करने की कोशिश करे कि जिनकी ट्रकें या बसें या फिर गाड़ियां बह गई नदी के अंदर? जो भी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, सरकार उसको पूरे गौर से देख रही है और समय पर उन लोगों की मदद भी की जाएगी। और इस तरह का जो आप कह रहे ज़्यादा नुकसान प्रॉपर्टी का हुआ है, ह्यूमन लॉसेस जरा कम हुए हैं क्योंकि हम पहले ही वेर थे, लेकिन जितना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ उसको भरने के लिए अभी सालों काफी समय लगेगा।
कई सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि ब्यास नदी के एकदम तट पे बनी हुई हैं उनमें से कुछ बह भी गई क्या आपको लगता है कि इसमें एक बड़ा मैसेज भी है भगवान की तरफ से कि इस तरीके से अगर नदी के किनारे बिल्डिंगें बनाते चलोगे तो आगे चल के कभी भी तीस चालीस साल लग सकते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है नहीं बिल्कुल ठीक कहा है नदी के किनारे तो वैसे भी बिल्डिंग बनानी नहीं चाहिए और हमारी इंस्ट्रक्शन भी है हमने कानून भी बनाया है लेकिन क्या होता है नदी अपना भाव बदलती है जब बादल फटता है और जब स्पीड में आता है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है उसके कारण भी बहुत बड़ा नुकसान होता है और नुकसान का कारण यही रहता है कि जब बादल फटते हैं तो उस समय जब पानी एकदम आता है ये जो नुकसान हुआ है ह्यूमन लॉस का नुकसान नहीं हुआ ह्यूमन लॉस का नुकसान बाढ़ में बहुत कम हुआ है ह्यूमन लॉस का नुकसान सिर्फ कहाँ हुआ है वो यहाँ लैंड स्लाइड हुआ है घर के ऊपर जो बोर्डर्स आ गए उसके कारण हुआ है लेकिन ये जो बिल्डिंग नदी के किनारे भी बनती है इसका भी नुकसान होता है लेकिन इतनी ज्यादा बिल्डिंग हमारे नदी के किनारे पर्टिकुलर इन हिमाचल नहीं है जैसे कि उत्तराखंड में होती है आखिर में क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हिमाचल को है जो कि बाकी लोग हो या सरकारी संस्थान जो देख रहे हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने भी बातचीत की इज द एनी थिंग हिमाचल प्रदेश नीड्स अकॉर्डिंग टू दिस मोमेंट नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हमने कहा कि ये समय है पचास साल में ऐसी आपदा आई है सबसे बड़ी बात यह हुई है कि इसमें जो इंसानी जिंदगी है बहुत कम नुकसान हुआ है समय रहते हमने उनको वहां से निकाल दिया था लेकिन जो प्रॉपर्टी बड़े बड़े पुल बह गए हैं अब चंडीगढ़ के साथ लगता हुआ एरिया बदती है पंजाब के साथ लगता हुआ एरिया ऊना है वहां भी तबाही हुई है ऐसा पहली बार देखा गया है और मैं खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद व्यक्तिगत तौर से देख रहा हूँ और अगर हमें थोड़ा सा भी समय मिलेगा जैसे ही बारिश बंद होगी हम आठ घंटे में सारे हिमाचल प्रदेश के रोड आवाजाही के लिए खोल देंगे